വെൽക്കം ടു അറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫാബ്ലിസ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഡേ വിത്ത് എ സ്റ്റാർ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സിറ്റിയൊക്കെ വിട്ട് വളരെ പ്രകൃതി മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഈ പ്രകൃതി മനോഹരമായ സ്ഥലമൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ ഇന്നത്തെ ഈ സ്റ്റാർ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഷീസ് ഒരു മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്ട്രസ് ആണ് റൈറ്ററാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാൻസറാണ് സോ ഇന്നത്തെ ഡേ വിത്ത് എ സ്റ്റാറിൽ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ ആരാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ മോർണിംഗ് എന്റെ അമ്മ എന്നെ കൂടെ കുളിപ്പിക്കൂ രാവിലെ നല്ല മണിയിലാണല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ കാത്തു നിന്ന് എന്തായാലും റെഡി ആയി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ കുറച്ച് ടൈം ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അതെ അതെ നല്ല കാര്യം കാത്തേക്ക് പോവാം അതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് നേരം ആയി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോറി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ നല്ല വിശേഷം ഞാനിപ്പോ ഇത് എന്റെ അമ്മ ഇവിടെയാണുള്ളത് ചോറ്റാനിക്കര വീടാണ് അപ്പോ ഞാനൊരു ഔട്ട്ഡോർ ഷോട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫുൾ ടാൻ ആയി വിഷമിച്ചാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ആണ് ഞാൻ അത് തന്നെ പറയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു സരയുവിന്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും എല്ലാമായിട്ട് ഒരു ആപ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സംഭവം എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഒതുങ്ങിയ ഒരു സൈലൻസും ആ സൈലൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ എഴുത്തുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈലൻസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസ് പിന്നെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര മിസ്റ്റി ആണ് ആക്ച്വലി ഈവനിങ്സിലൊക്കെ ചൂടൊക്കെ കുറവാ ആ ചൂട് കുറവാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അമ്പലത്തിലെ പാട്ട് പള്ളിയിലെ ഇത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കേൾക്കാം നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ അപ്പൊ ഫുൾ ഇപ്പൊ ഹാപ്പി ആണെന്ന് അതായത് ഇപ്പം ഒരു സിനിമയുടെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആകാശമുട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു മൂവിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആഘോഷം വർക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആ സന്തോഷമൊക്കെ കാണുന്നു ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അപ്പൊ എന്താണ് ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് എറണാകുളത്ത് പോണം ഹസ്ബൻഡ് എറണാകുളത്താണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇന്നലൊരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് അപ്പൊ ഭർത്താവ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല അന്ന് പോയി നോക്കണം ഭർത്താവിന്റെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ഫിലിം മീറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കിലാണ് അപ്പോ ഫ്ലാറ്റിലൊന്ന് പോണം പിന്നെ എനിക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിൽ ഒത്തിരി ആക്റ്റീവായി ഷോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അധികം ഷോസും ഞാൻ ചെയ്യാറ് എറണാകുളത്തുള്ള ബിജു ധ്വനി തിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊറിയോഗ്രാഫറിന്റെ കൂടിയാണ് ഓക്കെ വൈകുന്നേരം എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പോകണം ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാനുകൾ ഉള്ളത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അപ്പൊ ആ ഇത്രയും നേരം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ശീലമുള്ളതാണോ ഈ അല്ലെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ വന്ന പൊതുവെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല വെറുതെ പിന്നെ ഇവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്കിംഗ് വരേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തും എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ബേസിക് കാര്യം ഇവിടെ കഴിക്കാൻ ആളില്ല അമ്മയും ഞാനും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അമ്മ പ്യോർ വെജ് ആണ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ മീറ്റ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല ഫിഷ് മാത്രം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് പേരെങ്കിലും വേണമല്ലോ അത് ശരിയാ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരീക്ഷണം നടത്താറുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല വായന എഴുത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി ഇഷ്ടം പോലെ പണിയാണ് അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം ചെയ്യണമല്ലോ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാ പരിപാടികളും കുക്കിങ്ങിൽ അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചില സമയത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഞാൻ കാരണം ഇനി വിശന്ന് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊന്ന് ഇറക്കി വിടണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ആരുടെ വകയാണ് ഫുഡ് വേറെ അത്ര കാര്യങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടി ചോദിക്കാൻ അത് ഓ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ അതെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ സ്കോർ ചെയ്തു തന്നെ ഡയറ്റ് ആണോ ഏ ഡയറ്റിംഗ് ആ ഒരിക്കലും ഇല്ല അല്ലേ അല്ല ഇപ്പം ഷൂട്ട് ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ ര
ഡാൻസ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ചു നാളായിട്ട് വീണ്ടും പോയി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ അത് രാവിലെ എയ്റ്റ് തേർട്ടിക്ക് മാഷി വെച്ചിരിക്കണേ അത് കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ട് പോവാൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായിട്ട് സാർ വെച്ച പരിപാടിയാണ് സരുവിന്റെ നേരത്തെ എഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു തരത്തിലും നല്ലതാ കാരണം എയ്റ്റ് തേർട്ടി അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും വേറെ എന്തെങ്കിലും മുടക്കുന്നില്ല മോർണിംഗ് ഫ്രഷ്നസ് ചായ വന്നു ചായ വന്നു എന്തുകൊണ്ടമ്മാ എങ്ങനെയുണ്ട് സൂപ്പർ ഫുഡാണ് കള്ളക്കറിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് സരുവിന്റെ വകയായിരിക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ അമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അമ്മയാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് അമ്മ കണ്ണൂര് അച്ഛൻ എറണാകുളമാണ് അത് ശരി കണ്ണൂര് ഭക്ഷണമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫുഡൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു രീതിയിലല്ലേ സരുവിന്റെ മെയിൻ ഇതെന്താ അമ്മ ഫുഡ് ാണ് <laughs> 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 ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്ന ഞാൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചിട്ടിരിക്കും ഇതിൽ സുഖമാണ് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ പോയാൽ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അവിടെ അമ്മയുണ്ട് മുത്തശ്ശി ഉണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി ദോശ എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ദോശ കഴിക്കും ടി വി ആണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുത്തശ്ശി ഊണ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കും ഊണ് കഴിക്കും ടി വി ആണ് ഇത് തന്നെ ഉള്ള പരിപാടി സത്യം പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടിടത്തും കല്യാണം ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയൂ എന്താണ് സരയു ഹസ്ബൻഡിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഡിഷ് പറഞ്ഞേ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല ചായ സത്യമായിട്ട് ആദ്യം ചായ കൊടുത്തത് അല്ല ഹസ്ബൻഡ് ആയൊരു ശേഷമാണോ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഗ്യാങ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സിനിമക്ക് പോവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വീട്ടിൽ വരാറുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഒരു ഓർമ്മയില്ലല്ലോ ചായ എന്തായാലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദോശയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ദോശയും സാമ്പാറും ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് കരിഞ്ഞ ദോശയൊന്നും അല്ല നല്ല ദോശ തന്നെയായിരുന്നു ദോശയാണ് ആൾക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പിന്നെ പൊതുവെ ഫുഡൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി എല്ലാം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നെക്കാളും നല്ല ഫുഡിയാണ് ആള് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഡയറ്റ് കോൺഷ്യസ് ഒന്നും അല്ല ഒട്ടും അല്ല അതാണ് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും മഴക്കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയും അത് തന്നെ പിന്തുടരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഡാൻസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ ഷൂ ഇവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഡയറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വർക്ക്ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസും സംഭവങ്ങളുമാണ് അതിൽ തന്നെ എത്ര കാലോറീസ് ബേൺ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ഇപ്പം ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തണം വിജയുടെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ടാവും വിജയുടെ ചിലപ്പോ എന്ത് മൂടാന്ന് അറിയില്ല നല്ല മൂടൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ചിലപ്പോ കുറച്ച് കലിപ്പൂടൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ എത്രയും വേഗം ഒന്ന് എത്താം ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ അത് എറണാകുളത്താണ് പനമ്പള്ളി നഗറിലാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വിജയുടെ വിളിച്ചു ചോദിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് പനമ്പള്ളി നഗറിലാണ് ചിലപ്പോ കടമന്ത്ര ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഴയ മെമ്മറീസിലേക്ക് കുറച്ച് പോവാം ചൈൽഡ്ഹുഡിലേക്കൊക്കെ പോവാം എവിടെയായിരുന്നു സരയുടെ ജനനം എറണാകുളം തന്നെയായിരുന്നു ആലുവയിലാണ് ജനിച്ചത് പഠിച്ചത് എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നതും എറണാകുളത്താണ് എറണാകുളം ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളിലും മഹാരാജാസിലും ആണ് ശരിക്കും ഇത്ര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജില്ല ഇപ്പൊ സെന്റ് റീസാസ് പോലെ തന്നെ മഹാരാജാസും കലയാണെങ്കിലും പാർട്ടി ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അതെ അതെ എനിക്ക് 
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ ആഗ്രഹമുണ്ടായത് എനിക്ക് മഹാരാജാസിൽ പഠിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു മഹാരാജാസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിൽ പിന്നെ ആദ്യം പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചറാണ് പഠിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിന് കിട്ടിയില്ല ഹിന്ദിക്കാണ് കിട്ടിയത് ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയിരുന്നു കിട്ടും ഒന്നും ഹിന്ദി സിനിമ ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദി അറിയാം പക്ഷേ ഇത് കടുകട്ടി ഗ്രാമം അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് മറ്റേ ജുബേ കേട്ടിട്ട് തടി പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ സാറൊക്കെ വന്ന് കുറെ ഹിന്ദി ഗ്രാമറൊക്കെ പറഞ്ഞു ഐശ്വര ഇത് മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ടി വരുമോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയി പോകാതൊക്കെ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു വൺ വീക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും സ്കൂൾ കാലമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്കൂളിങ് മഹാരാജാസ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മിക്സഡ് ഒരു കോളേജിന്റെ എല്ലാ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലം സ്കൂളിംഗ് എറണാകുളം ഗേൾസ് ഹൈ സ്കൂളിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫിഫ്ത്ത് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുന്നത് ഗേൾസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് അപ്പൊ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ളിൽ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും കാണിക്കാനുള്ള പക്ഷെ മഹാരാജാസിൽ ആക്ച്വലി ചെന്നപ്പോ നടന്നില്ല ബോയ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടേ ഫിഫ്തിന് മുമ്പ് ആക്ച്വലി കുറച്ചൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ അതുവരെ ഒരു ഒരു കോൺവെന്റിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഫിഫ്ത്തില് ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഷെൽ വന്നത് ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രസാദ് സർ ഇക്കോരൻ മാഷു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പളും മാഷു ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ സാൻസ്ക്രീറ്റിലെ ഒരു തങ്കം ടീച്ചർ അവരൊക്കെ സംസ്കൃതോത്സവം യുവജനോത്സവം കലോത്സവം ഞാൻ ഡി പി പിയുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചാണ് എല്ലാവരും ഡി പി പി ഭയങ്കര കളിയാക്കും അത് ഭയങ്കര കുറെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ കുറെ കൂട്ടായ്മകൾ ചാർട്ട് വർക്കുകൾ പേപ്പർ വർക്കുകൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ അവിടെ മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നീ ഡാൻസും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആരായിരുന്നു അതിനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എറണാകുളം കലാഭവനിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാഷിന്റെ അടുത്തോട്ടൊക്കെ എത്തുന്നത് സ്കൂളിൽ തന്നെയാണ് മാങ്ങമറി ചെളി കുത്ത് അതൊക്കെ കളിച്ചാണ് അതൊക്കെ കളിച്ച് തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഡ്രാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ സ്കൂളിൽ ഡ്രാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലോട്ട് എടുത്ത് അതിന്റെ എന്താ പറയാ സീൻസ് തിരിച്ച് അത് ഡയലോഗ്സ് എഴുതി ഓരോ ആക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ ഡയലോഗ്സ് പഠിപ്പിച്ച് എവിടെ കർട്ടൻ അപ്പ് കർട്ടൻ ഡൗൺ വരെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യിച്ച് ഞാൻ ഡ്രാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഒരു കോൺവെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒതല്ലോ ഡെസ്റ്റി മോണോ റോമിയ ആൻഡ് ജൂലിയറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ധൈര്യം എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കോളേജിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഫിലിംസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെ കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ല ക്ലാസ്സുകൾ കുറെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ക്ലാസ് പോകും പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ പോയേക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അന്ന് മഹാരാജാസ് സ്ട്രൈക്ക് ഞാൻ പോയി വരുമ്പോൾ മഹാരാജാസിൽ അങ്ങോട്ട് ഓർഡറും ഇങ്ങോട്ട് ഓർഡറും അടി ഇടി ബഹളം തീർന്നു അപ്പോ നമ്മൾ അത്തരം ഡബിൾ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീട്ടിലോട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ സി സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയി നോക്കാം ഇന്ന് എൻ സി സി ഉള്ള ദിവസമായിരിക്കും അപ്പോ എൻ സി സി തന്ന ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഭയങ്കരമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ
ബിജു നിഷ അപ്പം ഇന്ന് ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് സാറിൻ്റെ വായിലെ ചീത്തുള്ളിയൊക്കെ കേൾക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാർ ചീത്തുള്ളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചു കാരണം കുറച്ചധികം ചോദിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നൈസായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മടിച്ചയായ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ പറ്റി പറയൂ അങ്ങനെ മടിച്ചെന്നല്ല അമ്മൂന് സമയം കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ അമ്മൂ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ വരാറുണ്ട് ഇപ്പൊ മിക്കവരും ഒരു ഷോവിന്റെ കോസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വരാറ് പക്ഷെ അമ്മൂന് സമയം കിട്ടുമ്പോ പഠിക്കാൻ വരാറുണ്ട് സമയം ഇല്ലാത്തപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ പഠിച്ച് കളിക്കാനും പിടിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ അബുദാബിക്കോ ഒരു ഡാൻസ് അയച്ചു തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ അവർ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്ത് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ പോയി കളിച്ചു അതിനകത്തും പ്രഗത്ഭയാണ് ഇപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ അതാരും കാണലും കുറവ് ഇപ്പൊ തുടങ്ങി ഷൂട്ടിന് ഇടയ്ക്കും വീഡിയോ അയച്ചു കൊടുത്തോളും കളിച്ചോളും അതാണ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വരുമ്പോ ഒരു പിടിച്ച ഒരു കുറച്ച് ടൈം ഉള്ളപ്പോ ഉള്ളപ്പോ നന്നായിട്ട് കളിക്കാനും ടൈം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വരുമ്പോ തന്നെ ചേട്ടാ എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരില്ല ടൈം ടൈം എടുത്തേ വരുള്ളൂ പഠിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മു എന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷം ഒത്തിരി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അമ്മൂൻ ഡാൻസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു കാര്യം അമ്മൂ പിന്നെ കുറെ സമ്മതിച്ചൊക്കെ തരുമെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്ന് പറയുമോ സരുവിന്റെ ശരിക്കും ഡാൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഷോസും അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണില്ല ലൈവ് കാണാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു സോ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മിക്കവരും നടത്തി തന്നെ സ്റ്റേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതെ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശേഷം <laughs> 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 ഇനിയും നമുക്ക് എഴുത്തിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം എപ്പോഴാണ് ഈ എന്താ പറയാ സരയുൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെന്നുള്ളത് ആരും അത് ശരിക്കും ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ അച്ഛൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊന്നും അധികം സമ്മാനം കൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ല പുസ്തകങ്ങളാണ് അധികം തന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കുഞ്ഞില് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് മാതൃകുട്ടിയുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ ശരി അപ്പൊ എനിക്കിതൊന്നും വായിച്ച മനസ്സിലാവും കൂടിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞാനിത് കുത്തിരുന്ന് വായിക്കും അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണ് അത് കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് ഇന്ന പുസ്തകം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചു തരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വായിച്ച് ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാവും എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കാണുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് വായനയിലോട്ട് വന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽസിന് അവർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് നെസ്സേസ് കവിതകൾ സമസ്യാപൂരണം അങ്ങനെയാണ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പുറത്തേക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എഴുതുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മള് ഒരു സംഭവം ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാരിന്റെ ഒരു ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ ഇങ്ങനെ എവിടെയോ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പച്ച സിഗ്നല് കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പച്ച ലൈറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ലൈഫിലുള്ള മറ്റ് പച്ചകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ത്രെഡ് വന്നത് അത് എഴുതി കിട്ടുന്നു പിന്നെ അത് ലിൻസൺ ആന്റണി നമ്മുടെ ഹൗസ് ഫുൾ ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്ത ലിൻസൺ ആന്റണി ലിൻസൺ ചേട്ടനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിനുള്ള സാധ്യത കണ്ടത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം സൗഹൃദത്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ടെൻഷനോ റിസ്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനും കൂടി ഉണ്ട് സരയൂസ് സാക്ഷി ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് എന്നാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇതും ടൈറ്റിൽസ് എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവം അതായത് ഞായറാഴ്ചകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അത് ശരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടി ഞായറാഴ്ചകളെ ഇത്രയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം ആ ബുക്ക് ലോഞ്ചിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സരയൊന്നും വരും അത് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും ലൈഫിലുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു ഒരു അറിവാവുന്ന പ്രായം ഒരു നാലഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ വീട്ടിലുള്ള സമയമായിരിക്കും ഞായറാഴ്ച അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കുറച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസമാണ് സൺഡേ എഗെയിൻ സന്തോഷം കുറച്ചുകൂടി വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക കോളേജ് ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രണയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലൊന്ന് കാണുകയോ ഒന്ന് പുറത്തു പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവധിയുള്ള ദിവസമാണ് ഞായറാഴ്ച പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഉൾട്ടിയടിക്കുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നോർമലി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അമ്മ ആയാലൊക്കെ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉഫ് ഞായറാഴ്ച ആയാലും എന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ആക്ച്വലി കാരണം ഒരാഴ്ചത്തെ ഡ്രസ്സുകൾ അലക്കാനുണ്ടാവും ഒരാഴ്ചത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ഒതുക്കലൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഈ കുട്ടികൾ പാരൻസ് ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള ദിവസമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ബാക്കി ഇപ്പം അച്ഛനായാലും മകളായാലും മകനായാലും എല്ലാം ഞായറാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അതുവരെ ഞായറാഴ്ചകൾ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞായറാഴ്ചകൾ വരുമ്പോൾ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സാധാരണ പെൺകുട്ടിയുടെ ലൈഫിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഞായറാഴ്ചകൾ നോക്കി കാണുമ്പോൾ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാണ് ഞായറാഴ്ചകളെ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടി നല്ലത് മാത്രമേ പറയാമോട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സത്യം പറയും ഞാൻ നല്ല സമയം കളയണ്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം ശരി ശരി ചേട്ടന്റെ ഇപ്പൊ വർക്ക്സിലാണെങ്കിലും സരുവിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സരുവും ഓൾറെഡി ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് എഴുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം സരുവിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു സബ്ജക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ഫിലിംസിനാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ ഞാൻ സരുവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യം അപ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കമൻസും അതിനുള്ള സജഷൻസും എല്ലാം സരുവിൻ്റെ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എനിക്കൊരു ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒപ്പം ഒരാൾ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നേർ വഴിക്ക് നടത്താനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളും തരാറുണ്ട് ഒരു വർക്ക് അറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തീമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ മോശമാണെങ്കിൽ വളരെ മുഖത്തടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മോശം നന്നായിച്ചാൽ നന്നായി ഓപ്പൺ ആണ് എല്ലാവരും നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അത് ആരോടാണെങ്കിലും നല്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അല്ല എന്ന് തന്നെ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും ഈസിയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലതല്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാറിയും ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു പുറത്തൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ എത്ര ടൈം എടുക്കുമായിരിക്കും റെഡി ആയി വരാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ലഞ്ച് പുറത്തത് കഴിക്കാം ശരി അല്ലെ രാവിലെ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത അല്ലേ വൈകുന്നേരം വരെ പോണമല്ലോ പ്രോഗ്രാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും കഴിക്കാം വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വൈകുന്നേരം